பிரின்சிபால் எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி அண்ட் ஹெல்த் சயின்சஸ் சரவணம்பட்டி கோயம்புத்தூர் ஆக்சுவலி இந்த டீச்சிங் ஃபீல்டில் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக இருக்கிறேன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை இந்த இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் பார்த்துருக்கேன் அவங்களோட வளர்ச்சி என்ன அவங்க எந்தெந்த பாதையில் போய் எவ்வளோ வளர்ச்சி எட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு நான் கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சில இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சார் இப்போ ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இன்ஜினியரிங் இல்லைனா ஐடி ஃபீல்ட் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து சூஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எதனால நம்ம அவங்க வந்து ஃபார்மசி சூஸ் பண்ணணும் சார் சூப்பர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஃபா ஒரு ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்கலி சில ரீசன்ஸ் இருக்குது அந்த ரீசன்ஸை எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குதா இல்லை நிறைய சேலரி இருக்குதா அப்படின்னு நிறைய கொஷின்ஸ் வரும் ஆனால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பேசிக்கலாக அனலைஸ் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இல்லை ஒரு பேரண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி தான் ஒரு தன்னோட குழந்தைக்கு ஒரு ஃபீல்டில் சூஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது அந்த ஃபீல்டு வந்து அந்த கண்ட்ரியில் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அந்த அந்த ஃபீல்டோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து அந்த கண்ட்ரியில் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணிட்டு எடுக்கணும் பர்டிகுலர்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்மசூட்டிக்கல் செக்டார் மருந்தியல் துறை அப்படின்றது இந்திய அளவில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ப்ரெசன்ஸை வச்சுருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் டேர்ன் ஓவரை அது வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கு கடந்த ஃபிசிக்கல் இயர் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரையிலான கால அளவில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் பர்சன்டேஜ் க்ரோத் ஆகிருக்கு இந்த செக்டார் ஸோ இந்தியாவில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான அளவு ட்ரக்ஸ் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணப்படுது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கோவிட் பீரியடில் நம்மளோட பிரதம மந்திரி கூட சொல்லியிருந்தார் இந்தியா இஸ் த ஃபார்மசி ஃபார் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா நம்மளோட கண்ட்ரியில் மட்டும் இல்லாமல் குளோபல் லெவலில் வேர்ல்டு வைடாக நம்மளோட கண்ட்ரி வந்து ஃபார்மசியை எப்படி வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ப்ரெசன்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்றத இது சுட்டி காட்டுது இப்போ மெடிக்கல் லைனில் ஃபார்மஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீல்டு சார் மெடிக்கல் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஒரு நாளில் சாப்பாடு இல்லாமல் கூட இருந்துடலாம் மருந்து இல்லாமல் ஒரு நாள் கூட ஸ்பென்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டுறோம் இதுக்கு காரணம் வந்து நோய் நொடிகள் மட்டும் கிடையாது புதுசாக வந்திருக்க நோய்கள் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது நம்ம மக்களுக்கு அவங்களுடைய உடல் நலத்தின் மேலே வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அக்கறை அதாவது ஹெல்த் அவேர்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இது வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்ம சொசைட்டியில் எஜுகேஷன் அதிகமாகுதோ அதை பொறுத்து இந்த ஹெல்த் அவேர்னஸும் பப்ளிக்கில் இன்க்ரீஸ் ஆகுன்றதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை வளர்ச்சி நாடுகளாக <laughs> 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 இருக்கிறவங்க <laughs> <laughs> இந்த ஃபார்மசி ஃபீல்டை செலக்ட் பண்ணிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ப்ளஸ் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்திருப்பார் அவர் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருப்பார் ஆனால் இந்த கேண்டிடேட் வந்து நினச்சிட்ருப்பாங்க இவங்க ஃபார்மசி ஃபீல்டுக்குள்ளே போக முடியாது நான் பயாலஜி எடுக்கல அப்படின்னு அப்படி கிடையாது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சிருந்தாலும் அவங்க வந்து ஃபார்மசியை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் நானுமே அதுதான் சார் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பயாலஜி படிச்சிருந்தா மட்டும் தான் மெடிக்கல் லைனில் போக முடியும் அப்படின்னு ஆமாம் இது ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அசம்ஷன் இது அசம்ஷன் ஆனால் ஃபேக்ட் என்னென்னா இந்த ஃபார்மசி ஃபீல்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பேசிக்காக படிச்சிருக்கணும் இதை தவிர எய்தர் பயாலஜி ஆர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சிருந்தால் போதும் இப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ் படித்தவங்களுக்கு இந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ண உடனே அவங்களுக்கு பயாலஜி ஒரு பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் கொடுப்போம் இந்த ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் இருக்கும் பயாலஜி படிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிரிட்ஜ் கோர்ஸ்
எடுத்துக்கலாம் நான் சொன்னால ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் ஆர் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி படித்தவங்க இந்த மூணு இதுக்குமே எலிஜிபிள் தான் டிப்ளமோ இன் ஃபார்மசி டூ இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இது வந்து ஒரு ப பட்டய படிப்புன்னு சொல்லுவோம் டிப்ளமோ கோர்ஸ் அடுத்தது பி ஃபார்ம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கிராஜுவேஷன் அண்டர் கிராஜுவேஷன் இது ஃபோர் இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஃபார்ம் டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சிக்ஸ் இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசி இது ப்ரொஃபஷனல் டாக்டராக இவங்க பேருக்கு முன்னாடி படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் டாக்டர் போய் இப்படி பிபிஎஸ் முடித்தவங்க வந்து டாக்டர்னு போட்டுக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி ஃபார்ம் டி முடித்தவங்களும் ஃப்ரெண்டில் டாக்டர்னு போட்டுக்கலாம் இவங்க வந்து டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இதுவும் ப்ளஸ் டூ முடித்தவங்க இருக்குல <laughs> இருக்கு <laughs> 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 ஆல்ரெடி வந்து அது ஆக்சுவலாக பூமில் தான் இருந்துச்சு பட் ஆஃப்டர் கோவிட் பார்த்தோன்னா கம்ப்ளீட் பீக் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இருந்தவங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒர்க் இருந்தது ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதனால எந்த ஃபார்மசிக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் வந்துருக்காங்களா சார் கண்டிப்பாக இந்த டெக்னாலஜி அப்படின்றது வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் இல்லை எல்லா கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயங்கள்லேயும் பெரிய இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தி இருக்கு நம்மளோட இந்த ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசி ஃபீல்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேஞ்சஸை இது வந்து கொண்டு வந்திருக்கு இந்த ஃபார்மசி அப்படின்ற டேர்மை சொல்லும் போதே இதில் வந்து ஆக்குரசி ஒரு ட்ரக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட டோஸ் வந்து ரொம்ப ஆக்குரேட்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ப்ரிசிஷன் ரோபஸ்ட்னஸ் இது எல்லாமே வந்து இங்கே உள்ள வந்துடுது ஸோ இந்த ப்ரிசிஷன் ஆக்குரசி ரோபஸ்ட்னஸ் இது எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஆக்குரேட்டாக இருக்கும் ரொம்ப வந்து ப்ரிசைஸ்டாக இருக்கும் சேஞ்சஸ் இருக்காது வேரியேஷன்ஸ் இருக்காது அப்படின்றதுனால இந்த டெக்னாலஜி பர்டிகுலர்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டோமேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய சேஞ்ச் ரெவல்யூஷனை வந்து இந்த ஃபார்மசி ஃபீல்டுக்குள்ளேயும் கொண்டு வந்திருக்குது அது மாதிரி ரோபோட்டிக் டிஸ்பென்சிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்பென்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கம்ப்யூட்டரை நம்ம ஃபீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்தந்த வார்டுக்கான ஷெல்ஃபில் அவங்களுக்கு தேவையான மெடிசின்ஸ் வந்து தன்னாலே வந்து உட்காந்துற மாதிரி டிசைன் பண்ணிட்டாங்க தட் இஸ் ரோபோட்டிக் ஃபார்மசி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டம் ஒரு மருந்து சாப்பிட்ற மருந்தில் கூட நிறைய டெக்னாலஜி இன்கார்பரேட் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாளைக்கு மூணு டேப்லெட் சாப்பிட வேண்டிய இடத்துல அதை குறைச்சி ஒரே டேப்லெட் சாப்பிட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டம் அது மாதிரி சஸ்டைன்ட் ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டம்ஸ் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க நீங்கள் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு மூணு டேப்லெட் சாப்பிட்றதுக்கு பதில் காலையில் ஒரே ஒரு டேப்லெட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ மற்ற ரெண்டு டேப்லெட் நீங்கள் சாப்பிட வேண்டியதில்லை இந்த ஒரு டேப்லெட்டே வந்து கண்டினியூஸாக ட்ரக்கை ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த டே ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் வந்துருக்கிற மாதிரி ஃபார்மசி ஃபீல்ட்லேயும் ஒரு பெரிய இம்பாக்டை கொடுத்துருக்கு அப்படின்றதான் <laughs> டெக்னாலஜி வந்து ஒரு பெரிய இதை கொடுத்துருக்கு அதே மாதிரி ஆன் த ஸ்பாட் வந்து ஃபார்மசிஸ்ட்கும் ஃபிசிஷியனுக்கும் அந்த ட்ரக்கை பற்றியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இம்மிடியட்டாக கிடைக்குது 
ஏதோ ஒரு கண்ட்ரியில் ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன் நடந்தால் கூட அதை இமீடியட்டாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வில்லேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிசிஷியனோ ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட்டும் ஓகே இந்த மாதிரி ட்ரக்குக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன் இருக்குன்னு இமீடியட்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜியோட இம்பாக்ட் தான் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்ம எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மஸி அண்ட் அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் கூட வந்துட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் பிஃபார்ம் என்னென்ன டிஃபார்ம் வந்துட்டு ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஒன்ஸ் ஐ என்டர்ட் இன்டு ஃபைனல் செமஸ்டர் அவங்களோட பிளேஸ்மெண்ட் இது எப்படி சார் இருக்குங்க கண்டிப்பாக நம்மளோட எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மஸி அண்ட் ஹெல்த் சயின்ஸஸ் பிளேஸ்மெண்ட் மேலே ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபோக்கஸ் வச்சுருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து ஃபைனல் இயர் என்ட்ரு ஆன உடனே அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை தெரிஞ்சுக்கிறோம் யூ பிளான் டு கண்டக்ட் அண்ட் டெஸ்ட் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் மூலமாக அவங்களுக்கு எந்த ஃபீல்டில் ஏதோ அவனுக்கு ப்ரொடக்ஷனில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதா இல்லை அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்பென்சிங் ஃபார்மசிஸ்ட்டாக போகிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கா இல்லை வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு போகிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கா அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து ஒவ்வொரு கோல் கோலோட உள்ளே வந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட கோலை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன பர்பஸ்க்காக அவங்க இந்த என்ன ஐடியா வச்சுக்கிட்டு இந்த கோர்ஸை எடுத்தாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு அந்த ஃபீல்டுக்கு தேவையான அடிஷ்னல் ஸ்கில்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஃபார்மசூட்டிக்கல் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாருக்குள்ள அவங்க என்ட்ரு ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்குறோம் ப்ளஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு அது மாதிரி நாங்கள் ஒரு மந்த்லி பேசிஸில் வந்து சில இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சயின்டிஸ்டை கூப்பிட்டு வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் கூப்பிட்டு வந்து அவங்க மூலமாக லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் என்ன இருக்குது எந்த மாதிரியான ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு தேவை எந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்றத வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இதனால அவங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பர்ஃபெக்டாக அவங்க எதிர்பார்க்குற விதத்திலேயே ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டியில் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த அந்த ஃபீல்ட்லேயே அந்த கரெக்டான சேனல்லேயே நம்ம அது கொடுத்து பூஸ்ட் பண்ணி விட்டுறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிலவங்க வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகணும்னு நினைப்பாங்க அவங்களுக்கும் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகிறதுக்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன்ஸை நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம் அதுக்காக நம்ம டீச்சர்ஸே வந்து தனியாக கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதில் ட்ரைனிங் கொடுத்து மார்க் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணி இதை இந்த மார்க் டெஸ்ட்லாம் எழுத வச்சு அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக ஹையர் ஸ்கோர்ஸோட பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இன் ஏ கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா நைப்பர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இதிலலாம் நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணி விட்டுறோம் ஓகே சார் இப்போது ஃபார்மசி முடிச்சுட்டாங்க இப்போ ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் வந்துட்டாங்க ஸோ பிளேஸ்மெண்ட் அந்த ட்ராக்குமே போயிட்டாங்க சார் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் சார் இப்போ என்னென்ன பிஃபார்ம் முடிச்ச பிஃபார்ம் பிஃபார்ம் கிராஜுவேட் முடிச்சிட்டார் எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மஸ் அண்ட் ஹெல்த் சயின்ஸில் அவருக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து அவுட் லைன் சொல்லிடலாம் பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த பிஃபார்ம் சேரும்போதே அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் வந்து நல்ல ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ஃபார்மா மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படி இந்த மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு விதமான ஜாப்ஸ் இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசூட்டிக்கல் ப்ரொடக்ஷன் அப்புறம் குவாலிட்டி அஷுரன்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜிங் இந்த மாதிரி செக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஃபார்ம் முடித்தவங்கள வந்து ஈவன் பிகர் மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸ் கூட பிஃபார்ம் முடித்தவங்கள தான் எடுத்துக்கிறாங்க பட் இவங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா அதுக்கான ஸ்கில் தேவைப்படுது அதை நம்ம முன்னாடியே கொடுத்துட்றோம் ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டியில் ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அண்ட் குவாலிட்டி அஷுரன்ஸ் அண்ட் தென் பேக்கேஜிங் ஃபார்மசூட்டிக்கல் பேக்கேஜிங் வந்து நார்மல் பேக்கேஜிங் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் பிகாஸ் அதோட லேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி டெக்னிக்கல் ஒரு சாதாரண ஒரு ஃபுட் ப்ராச பேக்கேஜிங் மாதிரி கிடையாது இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லேபிளுக்கும் ஒவ்வொரு டோஸ்க்கும் ஒவ்வொரு விதமான லேபிளிங் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஷெடியூல் ஆஃப் ட்ரக்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் லேபிளிங் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் ஃபார்மசூட்டிக்கல் மார்க்கெட்டிங் வந்து ஒரு பெரிய ஃபீல்டு அவுட் சைட்ல பாக்குறதுக்கு ஃபார்மசூட்டிக்க
இந்த எக்ஸாம்ஸ் இதுக்கான எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மற்ற ஸ்டேட்ஸும் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டா அவங்களுக்கு ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி டி என்பிஎஸ்சி ஆகட்டும் யூபிஎஸ்சி ஆகட்டும் எதுக்குவெல்லாம் வந்து அண்டர் கிராஜுவேஷன் இஸ் எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் இந்த பிஃபார்ம் முடிச்சவங்களும் எழுதலாம் வந்து <laughs> <laughs> நினைக்கிறேன்